السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فصل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ഏറ്റവും ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എന്നല്ല ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും ഭക്തിയും ആത്മീയതയും ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത മഹാനായ നൊത്തന്തങ്ങളുപ്പാപ്പിന്റെയും മറ്റു അഹ്ലുബൈത്തിന്റെയും ജമലില്ലയിലെ സാധാത്തുക്കളുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ വിരുന്നായിരുന്നു വലിയ വലിയ ഉലമാന്റെയും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം വന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റബി അലവ് ഒരു പന്ത്രണ്ടിന് പോലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പോലും അവിടെയെല്ലാം നബിദിനാഘോഷങ്ങളും മൗലിതികളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആത്മീയ പ്രകാശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും പലപ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അലഹമില്ല ഈ നാടിനെ ഇത്രയും സവിശേഷമാക്കിയതും സമ്പന്നമാക്കിയതും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഹ്ലുബൈത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ കാലികമായി നടത്തി വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച് ആ ദീനിന്റെ വ്യക്തമായ രൂപങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജുമാ ജമായത്തുകളും അതുപോലെ പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനിയായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ സാധാരണക്കാർ പോലും നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഒരു മഹാനഗരിയാണ് ആ നഗരിയിൽ വെച്ച് ജുമാ നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ സമ്മേളനം വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങിയതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജുമാ നമുക്ക് നടത്തിക്കൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്രയും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ പോയാൽ പോലും ആ ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൗകര്യം പള്ളിക്കില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഈ നഗരിയിൽ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജുമാ നടത്തിക്കൂടെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർ പോലും ചർച്ച ചെയ്ത് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ സമ്മേളന നഗരിയിലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ജുമാ സഹിയാവുകയില്ല എന്ന നമ്മുടെ മദഹബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മസ്തലകളെ സവിസ്തരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനിയായ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അലഹമില്ല 
ഉലമാന്റെയും അഹലുബൈത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമ്മുടെ സമൂഹം തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ പ്രസ്ഥാനക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കങ്ങനെ ജുമായ സഹിയാകുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ല അവിടെ കുറെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആളുകളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ജുമായ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വിദേഹത്തുകാരിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തില് വലിയ ചർച്ചകൾ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒമാനപ്പെട്ട കുത്തുബീ തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ വന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞാന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്റെ കുടുംബം മുഴുവനും ബാംഗ്ലൂരിലാണ് എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഞങ്ങളവിടെ വീടുണ്ടാക്കി താമസമാക്കി അവിടെ ബിസിനസ്സും കച്ചവടമൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടാണ് അവിടെ ജുമായ സഹിയാവണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആളുകളെ കൊണ്ട് ആണ് ജുമായുടെ സിഹത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പതിൽ ഒരാളായി എന്നെയും പരിഗണിച്ചുകൂടെ ഞാൻ മുസ്തൗത്തിനായി പരിഗണിച്ചുകൂടെ ഞാൻ മുക്കീമിന്റെ ഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവിടെ ജുമായ സഹിയാവാനുള്ള ഒരു പരിധിയിലേക്ക് തന്നെ ആ ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒമാനപ്പെട്ട കുത്തുപീതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നാൽപ്പത് കൊല്ലമോ അയിമ്പത് കൊല്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കൊല്ലമോ ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക എന്നതല്ല അയാൾ ആ നാട്ടിൽ കുടികെട്ടി താമസിക്കുന്നവനാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് അയാളെ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അയാളൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇതൊന്നും മാനദണ്ഡല്ല ഒമാനപ്പെട്ട കുത്തുബീ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് റുജുവിന് റജായില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വരണമെന്നാണ് അതായത് വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊരു ചിന്ത ഇയാൾക്കുണ്ടോ എങ്കിൽ അയാൾ നൂറല്ല അമ്പതല്ല എത്ര കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി അയാളെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദ് നേതാവ് റയീസ് ഉല്ലമ ഷെയ്ഫന ഉസ്താദ് അവറുകള് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാരും ഇരിക്കും ഉസ്താദ് കൊണ്ട് വരും ഇൻഷാ ആ മുമ്പിലെ കസേല ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് കയറിയിരിക്കും മുമ്പിലെ കസേല ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കയറിയിരിക്കും ഞാനൊരു ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ് കാരണം പനിയും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ച സംസാരത്തിന് ബ്രേക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മഹാന്മാരുടെ റൂസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു തബറുക്കിന് വേണ്ടി വന്ന് എന്റെ വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല കനഗാംഭീര്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തെയും വളരെയധികം വിസ്തൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമായി പഠിച്ച് അത് മുടിനാരിഴ കീറിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരിശോധിച്ച് അതിന് ഫത്തവ് കൊടുക്കാൻ യോഗ്യരായ ഉരമാക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ പരിശുദ്ധമായത് ഇന്നെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റൊരു നാട്ടിലും കാണാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടാറില്ല അലഹമില്ല ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല നമ്മുടെ നാട്ടിന് നൽകിയ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റസൂറുല്ലാന്റെ കാലത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളെ ദർബാറിൽ പോയി നേരിട്ട് റസൂല്ലാക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് ആ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ആവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊടുങ്ങലൂരിലെ രാജാവിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ഭുതമായി അവിടുത്തെ മത്സത്തായി അറേബ്യായിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രാജാവ് കാണാനിടയായി എന്താണ് ഈ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അറേബ്യായിൽ നിന്ന് കച്ചവടത്തിന് വന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുത്തുകാരാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടില്
ഇത് നേരിട്ട് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഈ മഹാരാജാവ് തന്റെ അധികാരവും സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ പിൻഗാമികളെ ഏൽപ്പിച്ച് മദീനയിൽ ചെന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പരിശുദ്ധമായ ദീൻ വിശ്വസിച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് തന്റെ അനുയായികളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നല്ലേ ചരിത്രം പറയുന്നത് ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീന് പഠിച്ച് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി റസൂലായി നിയോഗിച്ച സഹാബത്ത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വലിയ അഹലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ സദസ്സിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തുന്നങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ കിടക്കുന്നു അഹലുബൈത്തിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു തബറുക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് ഈ മജ്ലിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അലഹമില്ല റസൂലുല്ലാഹിയിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ച് ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ നേരിട്ട് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച സഹാബത്ത് തന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ യു എ ഇ ചെന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള വലിയ അറബി പണ്ഡിതന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ സഹാബത്തിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി ദീൻ ഈ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ചരിത്രമുണ്ടോ ഖത്തറുകാരോട് ചോദിച്ചു ബഹ്റൈനിലെ അറബികളോട് ചോദിച്ചു ഒമാനിൽ മഹാനായ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സഹാബി മഹാനായ മഹാനവറുകളാണ് അവിടെ ഒമാനില് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ പ്രകാശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്നാ അറബ് രാജ്യത്ത് പോലും യു എ ഇയിലാണെങ്കിലും ഖത്തറിലാണെങ്കിലും കുവൈറ്റിലാണെങ്കിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്വഹാബത്തിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളക്കാരായ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം കോഴിക്കോട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീറത്ത് മഹാനവറുകൾ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് അവിടെ താമസമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദീന ഈ പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ തെക്കേപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ മുഖദാർ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് മുഖദാർ എന്ന് പറയുന്ന മുഖീറത്തുദ്ദാർ ഒബാനപ്പെട്ട മുഖീറത്ത് അള്ളാഹു എന്ന് താമസമാക്കിയ ഒരു ഏരിയ എന്നർത്ഥത്തിലാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ ആ ഒരു തെക്കേപ്പുറത്തിന്റെ കടൽ പ്രദേശങ്ങൾ കടൽ തീരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പല ആചാരങ്ങളും അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ തനി പകർപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അതിന് പുറമെ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
കോഴിക്കോട്ടെ പഴയ പള്ളി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് അത് പുനർനിർമ്മിച്ച് മസ്ജിദ് സഹാബ എന്ന പേരിൽ വലിയൊരു ഒരു ആസ്ഥാനമാക്കി കോഴിക്കോട് പട്ടുതെരുവിൽ അവിടെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ ഷെയ്ഖുന സിയാറത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് മഹാന്മാരൊന്ന് റാഫിഫായത്ത് എന്ന പേരിൽ ബദിരിയങ്ങളുടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട മഹാന്മാരാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതായി കോഴിക്കോട്ടെ പഴമക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയും സഹാബത്ത് ബഹുമാന മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് കോഴിക്കോട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാസർകോട്ടും ചാലിയത്തും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തൊക്കെ മാലിക് ബുദ്ദീൻ അറുതി അള്ളാഹു എന്ന് സംഘവും അവർ സഹാബിമാരാണെന്നും താപീയങ്ങളാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും അവരിവിടെ വന്ന് പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും മഹല്ലുകളെ സംവിധാനിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവര് നേരിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ് മടായി പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന കോഴി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടി പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ശിലയിൽ തന്നെ സനത്ത് ഹംസ് ഇജറയുടെ അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളി എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവ ഹിജറയുടെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഈ കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം എത്ര ശക്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ആണ്ടർജികളും ഉറൂസുകളും മഹാന്മാരോടുള്ള ഈ ബഹുമാനവും ഈ ആദരവും ഈ ബന്ധവും ഒക്കെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യാതൊരു സംശയങ്ങൾക്കും ഇടവില്ലാത്ത നിലക്ക് അതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ കാതി പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭനായ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഹിതങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടെ കാതി പരമ്പരയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയാണ് കാതി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആ കാതി മുഹമ്മദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഹിതങ്ങൾ നാനൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഥവാ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു മൊഹിയദ്ദീൻ മാല എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തെ കറാമത്തുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വലിയ അറബിയിലും മലയാളത്തിലും ഉള്ളതായ ഒരു പദ്യ സമാഹാരം മഹാനവറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പഴയ കാലത്ത് വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും ആചാരവുമെല്ലാം മൊഹിയദ്ദീൻ മാലയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നാനൂറ്റി ചില്ലാനം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൊഹിയദ്ദീൻ മാല രചിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടം തവസ്സുലിനെയും ഇസ്തിഹാസയെയും മഹാന്മാരെയും അനാദരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഒമാനപ്പെട്ട ഖാദി മുഹമ്മദിന്റെ വരികളിൽ ഒരിക്കലും ആ നിലക്കുള്ളതായ ഒരു ഒരു ആദർശം പ്രതിപാദിക്കുമായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അന്ന് മൊഹിയദ്ദീൻ മാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെതിർത്തുകൊണ്ടൊരു സമൂഹം രംഗത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മഹാന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നത് മൊഹിയദ്ദീൻ മാല ഒരു ഒറ്റ ആവർത്തി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് പോലും മൊഹിയദ്ദീൻ മാലയുടെ നാനൂറാം വാർഷികം ഗവൺമെന്റിന്റെ ചെലവിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സമുദായത്തിന്റെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൊഹിയദ്ദീൻ മാലയിൽ മലയാളത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ അധ്യാത്മ രാമായണം രചിക്കുന്നതിന്റെ അഞ്ച് ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെഹ് റതിഅള്ളാവിന്റെ പേരിലുള്ള ഈ കാവ്യ സമാഹാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാൽദീൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഔലിയാക്കളുടെയും ആരിഫിയങ്ങളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും ആ നിലക്കുള്ളതായ ഒരു താല്ലക്കുള്ള ജീവിതമാണ് സഹാബത്തിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ശീലിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലം മുമ്പ് പഴക്കമുള്ള പള്ളിയാണ് മുച്ചുന്തി പള്ളി കോഴിക്കോട്ട് ഏറ്റവും പഴയ പള്ളി മുച്ചുന്തി പള്ളി
ആരുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ മാനവ കുലത്തിൽ നേതാവായി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു എന്ന റസൂലായ നബിയെ തങ്ങൾ എന്നെ കൈപിടിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരുണ്ട് എവിടേക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലും എന്നു പറയുന്ന ആ അർത്ഥവത്തായ വരികൾ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റിച്ചിറ ആ മുച്ചുന്തിപ്പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അതിന്റെ വാതിലക്കട്ടിൽ നമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായം അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും തികച്ചും വസ്ലമത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആദർശമാണ് ആ സഹാബത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ദീനാണ് ഇന്ന് വരെയുള്ളതായ അഹ്ല സുന്നവൽ ജമാ അഥവാ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് ഇടക്കാലത്ത് കയറി വന്നൊരു ആദർശമല്ല ഈ മക്കബറകൾ ഇടക്കാലത്ത് കയറി വന്നൊരു ആദർശമല്ല ഉറൂസുകൾ ഇടക്കാലത്ത് കയറി വന്നൊരു ആദർശമല്ല മാലമൗലിതുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കൃതികൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ആചാരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ആ ചരിത്രത്തിലെ വിശദമായി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഓരോന്നും പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് എന്തിനേറെ പറയണം കേരളത്തിൽ ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവര് അവര് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ആദർശത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ എത്ര കാലത്തെ പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും അവരുടെ ഈ വിശ്വാസത്തിന് പാരമ്പര്യമില്ല ചരിത്രമില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പോലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ആശയമാണ് നജിദിൽ നിന്ന് ഇബിൻ തേമിയുടെയും ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെയും ഒക്കെ ആദർശമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വക്കം മൗലവിയുടെയും എം സി സിയുടെയും കെ എം മൗലവിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കടത്തിക്കൂട്ടിയ സലഫിസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങൾ സ്വാലിഹിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും മഹബത്ത് വെക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വാലിഹിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുക ആ ആദരവിന്റെ ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്രയാണ് ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഒരു സംഭവം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു ഒരാളെ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിഷേധിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആർക്കായിരുന്നു നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഇബിലീസിനായിരുന്നു നിസ്കാരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല നോമ്പെടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹു ആദരിച്ച ആ വസ്തുവിനോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടിക്കളയാൻ കാരണമായി തീർന്നു ഇതല്ലേ സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതല്ലേ ഇബിലീസിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തലത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആരാ ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് അത്ര ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല ഒന്നാം ആകാശത്ത് ഇബിലീസിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾ വലിയ എന്നായിരുന്നു എന്നാ ഇബിലീസിന്റെ പേര് വലിയ മലക്കുകൾ മുതാലിമ്യങ്ങളായി പഠിക്കുന്ന കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ഇബിലീസ് ഇൽമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു സാധാരണക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ വലിയ ആളാണ് ആ ഇബിലീസിന്റെ രണ്ടാം ആകാശത്ത് ഇബിലീസിന്റെ പേര് കുത്തുബ് എന്നായിരുന്നു എന്നാ മൂന്നാം ആകാശത്ത് ഇബിലീസിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓസ് എന്നാ അങ്ങനെ ഓരോ ആകാശത്ത് ഇബിലീസിന്റെ ദറജ അങ്ങേറ്റം വലുതായിരുന്നു എന്നാ പക്ഷെ ഏഴാം ആകാശത്തിൽ ഔൽ മഹഫൂദില് ഇബിലീസിന്റെ പേര് ഇബിലീസ് അല്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നായിരുന്നു എന്നാ പറച്ചോനെ നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നൊരു തോന്നലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ഞാനൊരു മോലിയാരാണ് തങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകനാണ് ദീനിയാണ് ഇതൊന്നും ഞമ്മളെ കൽപ്പിലേക്ക് വരണ്ട അള്ളാഹുവിനിടക്കൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതി വെച്ചു അള്ളാഹു നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു വലിയ ആളാണ് എന്നൊരു തോന്നല് എന്ത് വലിയ ആളാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹു നൽകിയ തൗഫീഖിന്റെ ഭാഗമല്ലേ നമുക്കെന്താ അതിൽ റോളുള്ളത് നമ്മളൊരു ഒരു മുസ്ലിയാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ന
ലോകത്ത് അള്ളാഹു ആദ്യമായി അവന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടിക്കളഞ്ഞത് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തിരസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിപ്പുറത്താക്കിയത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ അനാദരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് ഇത് വലിയൊരു പാഠമാണ് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിദേശത്തുകാരൊക്കെ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് എല്ലാ വിദേശത്തുകാരുടെയും ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളോട് അനാദരവിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് ആണെങ്കിലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ആണെങ്കിലും തബലീഖ് ആണെങ്കിലും ഏത് അലക വലാതി ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാം എത്തിപ്പെടുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ സമന്മാരാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അതേ അവസരത്തിൽ സുന്നികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ആദരവും അവരുടെ വിശ്വാസവും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക അള്ളാഹു നിന്ദിച്ച വസ്തുക്കളെ നിന്ദിക്കുക അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇബിലീസിന് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ലയനത്ത് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ഒസ്താദ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് എല്ലാരിക്കും മുന്നിലെ കസാലൊക്കെ ഉണ്ട് കയറിയിരിക്കും അള്ളാഹു ഒരുപാട് കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഇരിക്ക ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്തിയമായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നമുക്ക് ആ തണൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടമ്പുഴ ബാബുസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇബിലീസിന് സംഭവിച്ചത് ലോകത്ത് ആദ്യമായി അള്ളാഹുത്തുവിന്റെ കോപത്തിന് ഒരാൾ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെയോ നോമ്പെടുക്കാത്തതിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒന്നും പേരിലല്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കോപത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ളതായ ശിക്ഷക്കും കാരണമാണെങ്കിൽ തന്നെയും യഥാർത്ഥത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടിക്കളയാൻ കാരണമായി തീർന്നത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹീദ് അലി ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവറുകൾ വേലൂരിലെ ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിലെ സലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു തല ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാരും ഇരിക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു വന്നതാണ് ലോകത്താദ്യമായി അള്ളാഹു ഈ നിലക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചരിത്രം ഒരു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യമായി ഒരു ഒരാളെ ഒരാളെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിർത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് ആളാരാണ് ഇബിലീസ് ആണ് ഇബിലീസ് കഥ പറയുന്നത് ഇബിലീസ് തന്നെ ശാപത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവേണ്ടതിന്റെയും ചരിത്രം പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കളോട് അനാദരവ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്തിഖാമത്ത് ഹിതായത്ത് ഈമാൻ അതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പതിനേഴ് വട്ടം ഒരു ദിവസം നിസ്കാരത്തിൽ അവൻ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ല അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ പതിനേഴ് വട്ടം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇഹദിനുൽ മുസ്തീം പഠിച്ചവനെ മുസ്തീമായ ശരിയായ റൂട്ടിലേക്ക് നീ എന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് ആ റൂട്ട് ഏതാണ് എന്ന് അല്ല വിശദീകരിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോത്താലെ മുസ്തീം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് ആ ഇസ്തിഖാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതായത്തിന്റെ മാർഗം സിദ്ധിച്ചവർ അത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെന്നോ നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണെന്നോ അല്ല അല്ല അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിദേഹത്തുകാരും അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തദീങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ഇതായത്തിന്റെ അഹലികാരെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരും അള്ളാഹു സുബാനോത്തല കാലാന്തരത്തിൽ 
ഈ വിധേയത്തുകാർക്കുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു മുസ്തഖീമായ റൂട്ട് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം സിറാത്തുൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്ത മഹാൻമാരുടെ റൂട്ട് ആണ് അത് അല്ലാഹു വിശദീകരിച്ചു അൻഅം അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയീന വസ്സിദ്ദീഖീന വശഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ കണ്ടോ അംബിയാക്കളെയും മൗലിയാക്കളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളെയും മഹാൻമാരെയും ഉമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളും ഹദീ ഷേഖ് റിഫായ് ഷേഖ് ഉമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽ ബദവി തങ്ങളെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങൾ സ്വാലിഹിങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് അവരെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ലോകത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്തൊരു മാർഗം ആ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് മുസ്തഖീമായ റൂട്ടിലുള്ളത് എന്നുള്ള തല പറഞ്ഞതിലൂടെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നി വിശ്വാസം യഥാർത്ഥ സുന്നി ആശയം ആശയം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആശയം എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നിരിക്കുകയാണ് അഥവാ മഹാന്മാരെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെ തിരസ്കരിച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ അല്ല ബഹുമാനിച്ച മഹാന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാനും ആദരവിക്കാനും നമുക്ക് പിശുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നല്ലേ അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഗുരാം റൌദാ ഷെരീഫിന്റെ ചുമരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു എത്ര ഗൗരവത്തിലാ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഒച്ചട്ടാ മതി നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോയി എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ മഹാന്മാരില്ലേ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ വിഭാഗം ഇല്ലേ എന്തിനാ പിന്നെ ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വിദേശത്തുകാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ ചില മൊല്ലാമാര് അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഔലിയ ഷെയ്ഖ് തങ്ങള് കുത്തുബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പദവികൾ അത് ചില ആളുകളുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പദങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിന് ഖുർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുൽദാനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കുറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബി തങ്ങൾക്ക് പവർ ഇല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹ് ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിന് വേണ്ട ബഹുമാനം ആ ആദരവ് എന്താണ് റസൂല്ലാന് മുമ്പ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തേ വേണ്ടു സുരുദായി തങ്ങളെ മോശാക്കി ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട അതബ് കേട് ഒരു സ്ഥാതിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മള് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പിലുണ്ടാകുന്ന അതബ് കേട് പോലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോവാൻ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ വിശ്വാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമലി ലലിപ്പാപ്പന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാത്തുക്കളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മക്കുപറയിൽ വന്ന് അവര് ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും വാങ്ങി അവരുടെ ഹലറത്തിൽ വന്ന് ഒരുമിച്ചു കൂടി അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ ദ്വയ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ശരിയായ ദീന് എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ തല മഹാനവറുകളുടെ ആ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസ